Меня зовут Максим Шубин. Сегодня мы поговорим о сериале Триада. Очередная серия у нас в обзоре, второй сезон. Сегодня у нас 13 серия. Итак, после бурной ночи Наташа думает, что переспала с Кости. А София в этом просто уверенно и предупреждает друга о хитром плане Наташи за отношения с Кости, чтобы заставить ревновать Толика. Играй другую игру. Какую? Напиши в комментариях. Несколько. Может быть, одна из них у меня есть. Так вот. А, в общем-то, что? В общем, Костя, бывший, так сказать, а, Миланы, готов сыграть роль нового ухажера Наташи. А, они это делают достаточно топорненько, но тем не менее, главное, чтобы другие о них стали говорить. И, собственно, да, у них это получается. Они приходят в магазин а, этой самой тети, тети Толика. Она, соответственно, тоже там. И Толик в тот же момент оказался там. Соответственно, он все это увидел. Приохренел, конечно. Но, тем не менее, не стал, так сказать, устраивать разборок. Почти. Потому что его увела. Его же тетя стали пить кофе, обсуждать, успокаиваться. Вот. Но она... Покупает квартиру и съезжает. Но не тут-то было. Попробуй еще, купи ее, да, еще попробуй, как говорится, найди нужную няню. Толик находит недоделок в ее новом жилье. Ну, не без этого, друзья мои, не без этого, конечно. То есть, как бы, в любом случае... Э Новое жилье, это новые ремонты, новые сложности. А Милана, кажется, что миллион надуманных причин, чтобы не отпускать ее. То есть, как бы, все немножечко становится цикличным. Да, не без этого. Потому что, ну а что, зачем отпускать и ей, и его? Все-таки, какой-никакой товарищ, помощник в воспитании его же детей. Вот. Ну и вот такие вот психологические штучки и дрючки себе придумывать. Теперь, ребят, пишите свое мнение в комментариях насчет сериала Триада. Как вам вообще? Смотрите ли вы вообще этот сериал? Если да, то как вам? А какой больше персонаж всего нравится? Обязательно об этом пишите в комментариях. Это безумно-безумно важно и интересно. Вот. Ну и также не забывайте, ребята, ставить лайки, подписываться на канал, нажимать на колокольчик, бубенчики. Это очень-очень важно и очень-очень приятно, <смех> если вы их на них нажмете. А, так. Так вот. А в общем-то что? В общем-то, да. Не так просто оказаться расстаться с женщины, от которой у тебя есть дети, <смех> ну, вроде с которой вы как бы особо и не жили, как ни никогда вместе, но при всем при этом все-таки есть какие-то вот а, предпосылки, ну, наверное, не знаю, типа, чтобы жить вместе, все-таки дети, да, и вроде как они, ну, как-то вот попроще друг другу, ну, к жизни в целом относятся, то есть без вот каких-то заморочек, что ли. То есть они, наверное, по характеру больше друг другу подходят, по возрасту, ну, тоже более-менее ей. Ну, просто как бы да, вот я не знаю, как там насчет сериала, но в жизни актеру, исполняющему главную роль, 30 лет. Милане, исполняющей, ну, опять же, актрисе, ей 27 лет. То есть как бы 3 года разницы, это, по-моему, там чуть ли не среднестатистически разница в возрасте между мужчиной и женщиной в парах. То есть, как бы, вот это прям, себе, как классно сходится, да? Наташе тоже 30 как бы, лет, ну, то есть, это любви Аксеновой, как и... Ну, тут что-то она какая-то уж больно выпендрёженная, что ли, не знаю. Но, тем не менее, тем не менее, ребят, не забываем ставить лайки, писать комментарии. И, конечно же, ребят, мы переходим в фифулю, экикики и красотулю, мы ее любим. Вот, так что давайте погнали. Более других игр. А, Макс, привет, 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 привет. Как тебе дела? Как настроение? Кстати, я вчера сдал... А, почему вчера? Сегодня сдал экзамен. 
Наконец-то, блин, я пипец как рад, если честно. Ну, в моменте я бы вообще просто прям, как как что, серьезно? Ну, я хорош был, если честно. Я был хорош, друзья, на этом экзамене. Не зря я тренировался, не зря я деньги вбухивал на эти дополнительные знаете, А это дорого, ребята. Я вам скажу, это реально дорого. Ан... Анжелика. Приветик, приветик, Анжелика. Приветик. Я забыл, как у тебя там фамилия, блин. Ну, просто, может быть, Анжелик-то... Поздравляю, братан, спасибо, 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 я пипец как рад. Я вот рад, как, как, как девочка какая-то, которая вот... Не, ладно, это не очень хорошее сравнение, тем более на стриме. Как вот... Нет, вот такое хорошее сравнение, как ребенок, которому дали конфеты. Это искренняя радость, мелочь. Ну, я понимаю, что это мелочь, как бы, ну, получить права. То есть у меня... Просто посмотрите, сколько этих водителей. Гигантское количество. Среди даже моих знакомых... У меня не так много знакомых. Спойлер. Чуть ли не все водители, во-первых. И во-вторых, они все сдавались с первого раза. Ну, по крайней мере, так мне говорили. <laughs> вот. Но я, блин, я прям рад. Я не знаю. Я, я так не радовался, когда, например, получил диплом, когда закончил универ. Хотя там тоже было много смытарств, много сложностей. И вообще больше времени это потратил. Ёп. Этот состав. <laughs> Ну, нормально. Вот. Когда, например, закончил школу, получил этот самый аттестат, тоже не было особой какой-то радости. Ну, потому что, наверное, я, типа, покидаю школу. Ну, не суть. Короче. В любом случае, это офигенно. Это офигенно, друзья мои. Это класс. Сейчас, правда, еще хотелось бы получить права. Я еще их не получил. Я только ждал. Чтобы получить права, надо платить госпошлину. Это, по-моему, 1400 рублей. Я за экзамен, кстати, трешку заплатил. Блин, это пипец. То есть, смотрите, я какой богатый оказался. Я прям как миллионер трачу. Ну, ну, не в плане, типа, инвестиций, а в плане безумства. Ну, иногда же миллионеры тратят как-то безумно свои деньги. Не, не умно. Вот я примерно так же. То есть, трешка это за экзамен. А потом... О -о -о. М -м -м, найн. Потом вот 1400 получается, чтобы получить вот эту вот госпошлину оплатить, то есть получить права. А куча этих занятий было. Это, я не знаю, там, там наверное, около 10 тысяч я потратил. Эти там занятия, блин, жесть, реально жесть. Но все-таки получил. И оно, наверное, того стоило. Ну, по крайней мере, вот эти эмоции, блин, это было офигенно. Вообще что-то добиваться, когда ты к этому идешь, когда ты хочешь этого, это круто. Это реально круто. Хоть вроде... Так, ладно, идем дальше, друзья мои. Так, я пытаюсь читать ваши комментарии, хотя это сложно, потому что сейчас достаточно активная фаза матча. Опачки, ПБББ. Отдай мяч, не отдает мяч. Негодяй, негодник. Я, правда, не выспался сегодня, вот это как бы проблема. И у меня немножко почему-то, по-моему, к вечеру стала болеть голова. Не то, что прям болеть-болеть, но... Что-то какая-то плохая голова, я бы сказал. Тяжелая. Непонятная. Тремная. Но красивая. <laughs> а мы сюда. Найн. Найн. Просто найн. Эсьен. Следующая моя цель это получить э, категорию А. И выучить английский. Вот мои, пожалуй, да. Нет, конечно, есть какие-то, наверное, карьерные еще планы, целей на жизнь. Это бизнес какой-то свой построить. Но, блин, это... Ёп. Лазана. Ах, хороший грешник. Но это, 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 это в процессе постоянно. Я просто не знаю, как это сделать. Я думаю, как это сделать. Как это лучше сделать? Как это сделать? Вообще, как это сделать? Что сделать? Как лучше? Как безопасней? Оп. Матерь уже. Ну, прям да. Так. Окей. Криштиана. Криштиана, Эсьян. Патрик. Спонж Буби. Тео. Люверт. Люверт. Эсьян. Ай, ну это, блин, это было ужасно. Ужасно. Ребят, все ваши комментарии прочитаю обязательно. Так что пишите. Блин, просто тут такая фаза. А вот сейчас как раз самое то. 
На меня сегодня напал кабан и стал потом ужином волков. -мо, это история. Кабан это. Ну да, свинюшка. Но правда есть эти кабаны, типа сикачи с такими этими хренотенями. И может быть вполне опасно, да. Ну, кабанчик, ужин для волков, слушай, ну это как-то слишком шикарно. Я бы с удовольствием сам его съел. Он там достаточно вкусное мясо у кабанчика. Хотя, конечно, в лось вот топчик. Вот реально из-за вот, а, лесной дичи лось самый топчик. Лично для меня. Это номер один в моем рейтинге. Лесной дичи. Я не то, что прям супер много лесной дичи пробовал, но вот... Ну что я пробовал? Медведя пробовал. Было дело. Правда, копченого, но в любом случае. Какие-то запахи, какие-то отдушки, скажем так, есть. То есть он же всеядный. И это как бы дает себе знать. То есть он всякую падаль там ест и так далее. То есть не самый такой чисто плотный персонаж. Найн. Вот. Значит, Васяшка. Васяшка шикарно. Кабанчик, кабанчик был. Кабанчик мне какой-то попадался, какой-то вонючий. Прям просто, не знаю, не какой-то вонючий. Был и нормальный. То есть тут как повезет, наверное, или как там его разделаешь. То есть вот это тоже... Такой важный тонкий момент. Ну, кабанчик, в принципе, ну, ну что, синюшка, похоже на синюшку. Ну, наверное, чуть пожестче мясо. Что еще было? А, ну, птички какие-то. Дичь. А... Какой-нибудь, не знаю, там, глухарь. А... Что там еще? Рябчик, было дело. Ну, рябчик, кстати, по-моему, лучше. Не помню, утку пробовали, нет? Да, пробовал точно, было дело. Помню. Она, короче, рыбой почему-то... Со вкусом рыбы утка была. <laughs> я бы ее так назвал. А я рыбу не очень люблю. Это, видимо, какое-то генетическое, что ли. Я, я не знаю просто, почему я не люблю рыбу, но вот... Ну так, я типа могу ее съесть, но не, не мое вообще, не моя тема. Абсолютно. И, блин, утка была со вкусом этого рыбы, и, блин, не прикольно вообще. <laughs> Поздравь меня с ДНМ... А... День рождения, шикарно. Днем рождения, Дамир. У меня сегодня тоже офигенный денечек. Ёпт. А что залетают вот эти? Это что такое вообще сейчас было? Клювер, 93 удара. Неплохо. Ребят, не забываем подписываться на канал. Друзьям рассказываем. Ну, делимся, делимся трансляцией со своими друзьями, своими подписчиками. И кайфуем вместе. С ней будет. Че, ушел что ли мяч, реально? Фигеть, я удивлен. Очень сильно. А кстати, вы какую лесную дичь ели и какая вам больше всего нравится? Напишите об этом в комментариях. Хью. Волк вот я не ел. Говорят, на собаку похоже, но я и собаку не ел. Мой рацион хоть кролик. Парень, наверное, лосихи. А, лосихи. Неплохо. <смех> Неплохо. Вот кролика я тоже пробовал. Но это все-таки домашняя такая уже штучка. Ну, вот, а, зайчика. Я не, пом я не помню, зайчика пробовал, нет. Скорее всего, нет. Ну, как бы, да. Скажем так, охотники мои, буду так их называть, добывали зайчика. Но я что-то вот как-то нет. Не угощали меня зайчиками, по-моему. А вот кролика, да, было дело. Такое мягкое... Мягкое мясо очень мне показалось. Вот Какие-то воспоминания у меня. Просто очень давно его не... Очень мягкое мясо. И не, не очень как-то... Чуть пожестче я люблю, видимо. О, хух. Хорошо, друзья мои. Это было гениально. Это Наймарито. Ну, Макс, ну что ты. А свинину тоже люблю. О, свинина шикарная. Свинина вот классная. Но опять же... Все хорошо говорится в миру. <смех> я, кстати, не фанат прям мяса. То есть я так иногда надо, иногда хорошо. Ну, типа раза два в неделю нормально. Больше что-то как-то уже, ну, такое. Три на грани, на грани. Опять же, от количества очень сильно зависит. Четыре уже не хочу, вот это точно уже как бы нет. 
Есть прям такие супер мясы. Вот, например, у меня брат. Он говорит, я типа ни дня без мяса не могу. Типа, блин, ну как так без мяса? Вообще не могу. Причем он мне это сказал, когда я ел огурцы. Ну просто, ну типа их нарезал, ел, все. Он говорит, типа, что у тебя? Ну, с гречкой еще помню. Ел. Типа, я там студентом был. Ну денег не особо как бы много буду, в принципе, сейчас. Но это даже не из-за какой-то бедности, я просто, блин, мне кайфово было есть огурчики с гречкой и все. И нормально. И вкусно, хорошо. Полезно. Он такой, типа, блин, как ты это ешь? Это как-то слишком скудно, сухо, нет мяса, как так? Не норм. Не норм. Хотя, конечно, сейчас нет. Сейчас нет. Все-таки вкусы с временем меняются. Что-то приедается, что-то хочется нового. Опасно. Опасно. Изи. Изи, изи. У -у -у. Роналду. Дуракам везем. Ай. Дураки. Так, ну давай. Ой, хорошо. Норм. В смысле? Как он так хорош? Удивительно. Ну, да зуби! Нет. К сожалению, нет. Так, Макс. Что? Да, ну нет, опять же, нет. О, Эсьен, Эсьен, Эсьен. Барелла. Клюверт. Патрик. Патрик. Тоже Патрик зовут? Я надеюсь, что Патрик. Лазана. М -м. Точно. Я пишу, но тебе не отправляется. О, ответь мне на что. Ну вот, там, я не знаю, там, видимо, какой-то этот работает. Ну, типа... М -м -м. Типа, 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 типа... Фильтрация комментариев. Вот. Не без этого. Не без греха. Ну, рака, везет. А, может я что-то в настройках не так. Ну вот я и говорю, что там есть вот такая штука. Слушай, я не знаю, как вот... С ПК... Я же с ПК типа стримлю, я не знаю, как тут эту штуку включить. Типа, я видел такую штуку, когда ты с мобилки стримишь, а тут... А, надо убираться вообще. Роналду, гребаный Роналду нам сейчас забивают. Прикольно. Да что так легко тут бирает? На, короче, в пас. Столба просто отскочила. Ну, хотя бы так, заблочил. Вот, может, и в Ютубе сейчас будешь стримить? Что? Там лучше? Ух, классно. Мать твою за ногу, Ромеро! Это сейчас было вот типа план. Она бы не отыгралась, что делать-то. Исак. И... Так, это было неприятно. Это помон, не я же. Да. Принял, да?
Да уж. Лерис. Ох, что только работает. Ну, не знаю даже. Здесь, в принципе, прикольно. Да вс... Замрот. У, хорош! Сейчас бы еще трешечку забить, <laughs> чтобы затащить. А чё бы нет? Все возможно. В смысле? Ну, 4-2. Ай, ты не так же тебе, а то я тебя обижу. Ой, ну опять это делать эти штуки и дрюки пошли, приколюхи. Ну что это такое? Это не серьезно, братан. Это вообще, ну не, не серьезно. Ну просто, это не, ну, не серьезно. Ну и не серьезно. Кон -ве Консерваторс Корнер. Привет. Подруга дней моих суровых. Эх, были люди в наше время, не то что нынешнее племя, богатыри не вы. Плоха им досталась доля, немногие вернулись с поля. Эх, я цвет Лермонтов. Эм, ну, задание 2, по крайней мере, выполнили. Это хорошо, ежедневные задания я выполняю ежедневно.